Então nem me importa de trabalhar no domingo se estiver chovendo igual tá chovendo hoje. Gente, eu vou colocar um peixinho no forno. Gente, tô me preparando aqui que eu vou almoçar com o marido fora. Vou tentar ali pra liberar comentários do último vídeo. Eu vou parar! Não tem de arista, não? Olha ali, gente, começou a vender minha vida. Gente, eu tô aqui trabalhando. Peraí. Sábado, nem sempre a gente toma café na mesa, né, gente? Bom dia, gente. Eu tô aqui... Eu vim fazer uma make agora, isso aqui. Que eu vou descer pra resolver minhas coisas. Eu dei uma pranchada no meu cabelo. Acho que vai chover. E, e hoje já, no, no bar tem um aniversário. A gente vai fazer um buffet hoje. A Marius vai fazer tudo. Ela se quer se ocupar de tudo, então ela vai fazer tudo. E eu vou descer duas horas pra trabalhar. E... Só que agora eu vou resolver umas coisas na rua. Na sequência eu volto mais bonitinha, tá bem? Vou descer, gente, vou levar as camisas pra lavanderia e vou pegar as outras que estão lá. Bom dia, meus amores. Gente, vocês estão prontas pra, pra fazer o giro do mundo? O giro do mundo comigo agora? Tô saindo pra fazer um giro do mundo. Ó. Bom dia, gente. Deixa eu baixar aqui. Gente, 11h30. Mas eu queria acordar meio-dia, quase na hora de trabalhar. Mas me acordei bem no banheiro. Consigo mais dormir. E, gente, eu só fui dormir às 4 horas da manhã. Teve um aniversário lá no bar de uma de um menino brasileiro, né? A mãe dele é brasileira. E. Eu gosto porque eu me divirto, sabe? Música brasileira, essas coisas assim eu gosto. Então, daqui a pouco eu vou trabalhar. Hoje, amanhã, sábado, eu tô de folga. Aí depois começa de novo um dia eu, um dia Mariluz, um dia eu, um dia Mariluz. E é isso. Acordei 10h40, na verdade. Agora são 11h20. Vou levantar que eu não consegui dormir de novo. Acordei pôr no banheiro, mas não consegui pôr depois dormir de novo. E é isso, gente. Diga como você acorda. <risos> assim. Assim, gente. Olha que, que espetáculo. Olha meu estado. Acabei de tomar café. Já são meio dia e quarenta. Já tem um almoço pronto pro marido que eu trouxe de ontem do, do restaurante. Gente, é... Eu tô aqui respondendo comentários, já são meio de 42, na verdade. É um olho no relógio e um olho no comentário. É por isso que eu não consigo é, ler todos, né, curtir todos. Porque toda vez que eu curto, é porque eu li o comentário. Quando a pergunta, às vezes, que eu não curto, é porque eu trarei vídeos sobre aquela pergunta. Mas é muito comentário, eu fico feliz de vocês continuem comentando, mas é por isso que eu demoro, às vezes, alguns dias. Porque eu espero ter um momento de tempo pra me sentar aqui, curtir um, ler, agradecer, responder o que dá pra me responder. Tá bom? É um olho no relógio e um olho no comentário. Então, eu vou acabar aqui rapidinho e vou trocar de roupa e vou descer pra mim trabalhar. Me preparei, gente. Olha esse cabelo, gente. Ai, tô tão orgulhosa do meu cabelo. Olha como meu cabelo tá grande. Olha isso. Me preparei, vou descer pra trabalhar. Tô indo trabalhar. Se vocês querem cuidados do meu cabelo, o que que eu faço? Pra quem tá sempre me perguntando, eu faço o progressivo. Eu faço a escova de... A alisamento de queratina, tá, gente? Que é uma escova progressiva, na verdade. Tá aqui a raiz, ó, já tá bem inchadinha, porque eu tenho que fazer agora em dezembro. Eu faço duas vezes ao ano. Muitas me perguntam, de tem formal? Gente, eu não sei. Eu não sinto nada. Eu não sinto o olho ardendo, eu não sinto nada. Ela fala que não, mas, gente, eu acho que tem, sim, um pouquinho. Eu acho que tem. Mas ela fala que não, tá bom? Então, eu faço aqui na Itália de duas, dois, dois, duas vezes por ano... E mesmo que tá precisando aqui a raiz, ó, que tá mais é, um, inchadinha, 
Eu gosto dele depois de um tempo que eu faço, que eu consigo fazer um coque, ele fica meio que ondulado. Eu prancho algumas partes e depois ele fica assim. Então, eu gosto dele depois de um tempo que eu faço a escova. No dia que eu faço, fica muito, muito lisão. E aqui, ó, tô com uma cratela aqui. Mas faz parte, né? Não dormi nada essa noite, dormi pouco, mas tô indo trabalhar, gente. A gente tem que correr atrás do prejuízo, né, bebê? Hoje eu vou mudar o bordão que eu faço. Partiu. Todo mundo sabe, todo mundo viu. Tô indo trabalhar, gente. Estou indo trabalhar. Depois eu acabo sete e meia. Compensação, amanhã eu trabalho de duas até uma, uma da manhã. Chama que é nós, né? Pois sábado de folga, domingo eu trabalho, segundo eu de folga, terça eu trabalho. E é isso. Ai, eu tô com um look bem hoje. Meio de perigosa. Olha ali, gente, começou a vender minha. As recolher. É, o povo tá recolhendo uvas. Olha ali o caminhão do meu sorriso tá cheio, ó. De uva. Tô chegando. Ai, não sei se eu fechei o carro. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu tô com uma imensa saudade do Brasil já. Vocês acreditam? Da minha família. Hoje eu fiquei muito feliz que a minha prima me mandou mensagem querendo o número da minha mãe pra ir lá ver minha avó. Levar os netinhos pra minha avó ver. Fiquei tão feliz. Ai, fechei. Fiquei tão feliz por isso, porque minha avó fica feliz, né, tadinha? Eu tô com saudade da minha família. Tô chegando aqui pra trabalhar. Gente, pra todo mundo que pergunta, que não segue os vlogs. Isso trabalha pra quem? Eu trabalho por conta própria. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Se eu puder, não quero mais trabalhar pros outros, não, gente. Se eu puder. Tô falando que eu não vou. Se eu puder, não vou querer mais não. Trabalhar pra você, você se sente muito mais livre. E isso, a lindona. Lá de uma lindona me conhecer essa semana. Se ela. Se eu for conseguir ver ela, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Eu aqui trabalhando. Eu tô fazendo aqui um sugo de peixe. Que tem umas pessoas pra comer hoje. Tava já tudo pronto, peixe, alho, só coloco mesmo a minha mãozita e o temperito, show me, ó. É um sugo de peixe, é sugo alitrilha com lepene, depois eu vou fazer, depois eu vou fazer é, pene, penete com sugo de trilha. Falta acabar ainda, colocar azeitona, colocar caparra, é tudo quanto, né, bebê? Sábado, nem sempre a gente toma café na mesa, né, gente? Eu tô aqui tomando café, liberando comentário, gente, que eu tenho um é, encontro marcado com a professora da escola, que ela vai me dar o contrato pra me trazer pro marido ler, pra depois a gente pagar a inscrição. Bolinho e café, em cima da almofada. Que <risos> bonito, foi, foi intenso, foi, verdadeiro. Bom dia! Bom dia, florzinha do meu dia, gente. Hoje é sábado. Lindo, ó. Aí, ó, o contrato da minha escola, bebê. Que o marido quer ler, né? O marido é bem chadinho com suas coisinhas. Ele é bem cismadinho com tudo. Então, eu vou lá pegar. Depois eu vou almoçar no japonês, né, gente? E hoje é sábado. Sou de folga. <risos> Chupa essa. Então, eu vou lá. Partiu pra deixar meu look aí pra vocês, tá? Aí, gente, aqui da. Tá se falando com a minha futura professora, né? De, de estética. Peguei o contato com o marido dele. Que o marido é bebê. Cheguei em casa agora. Comprei esse arquinho aqui, ó. Fui no negocinho ali e comprei esse arquinho. Tá? Vai chover, gente. Amanhã eles colocaram um alerta amarela. Ou seja, vai chover muito. Acabei de almoçar, peguei o contrato da minha escola pro marido ler. E pra gente já fazer a inscrição. E, gente, eu vou fazer sabe o que agora? Eu vou dormir. Vou colocar um pijama, vou lá pro quarto. Vou editar um vídeo que o meu irmão pediu pra editar pra ele. 
lá do Brasil, que ele tá vendendo o restaurante dele, o restaurante dele, então quer que eu faça um vídeo bem montadinho. E vou ficar lá no quarto, acho que eu vou dormir um pouquinho, porque acho que hoje à noite a gente vai sair pra jantar. E o marido vai chegar daqui a pouco e vai dormir comigo. E pra quem pergunta, ó, é um lápis daqui, que eu esqueci de mostrar hoje. Passei lápis azul aqui, aqui, e passei preto na linha d'água. Aí fica um olhinho bem azulzinho, bebê. Bem azulzinho, bebê, ó. Gente, deixa eu bater um papo com vocês aqui bem rapidinho, né? Eu acredito que isso seja a dúvida de muita gente, porque eu já recebi algumas perguntas em relação a isso. E eu já vi também que algumas meninas aqui que fazem vídeo... Aqui na Itália já falaram sobre, sobre isso. Vocês veem as meninas que moram aqui na Itália, que são elas mesmas que fazem serviço de casa, né? São as pessoas, elas mesmas que, que cuidam da casa delas, que limpam a casa delas e tudo quanto. E muitas de vocês perguntam, como perguntam pra mim também, não, Alice, tem restaurante, cara? Você vai começar a estudar, você faz um monte de coisa, você não tem um diarista, não? Eu vou explicar Olá, pra vocês lindo, agora. Pera aí, gente. Lindo, Bom, desculpa, gente, porque eu tô editando o um vídeo. Então... Ah, pra quem pergunta qual é o editor que eu uso, eu uso iMovie, tá bom, gente? É, eu uso iMovie e eu uso outros vídeos também, outros vídeos pra fazer efeitos. Depois eu mostro pra vocês um vídeo, de, um vídeo separado. Mas o principal que eu uso é iMovie. Mordeu um mosquito aqui, que tá, nossa. Então, por quê? Aqui na Itália, gente, se eu fosse pagar uma pessoa pra limpar minha casa, me bastaria... É, uma vez por semana, vamos dizer assim, pra vir dar aquela, aquela limpeza bem assim, mais profunda, porque em casa não suja muito, não. Seria 30 euros, 3 horinhas por semana, porque aqui a gente paga a hora. 30 euros por semana, são 120 euros por mês, dava pra me pagar numa boa, não dava? E ficar mais tranquilinha. Mas por que aqui a gente não paga? Vou explicar pra vocês. Isso não, não, não é de moda na Itália, tá, gente? Eu acredito que na Europa em geral. Mas eu vou falar com mais propriedade da Itália. É... Não é de moda aqui na Itália, a gente, as pessoas, as italianas, as pessoas que moram aqui, cada um mesmo tem, trabalhando fora, elas mesmo fazem as coisas delas. Porque eu vou, eu vou chegar aqui no ponto que eu quero falar com vocês, por que isso? É só quando a pessoa não tem condições mesmo, que faz um trabalho que ela não tem condições, que ela ganha super, hiper bem mesmo, que ela tem grana mesmo, que ela tem até mordomo em casa, aquelas mulheres que trabalham em televisão, aquelas mulheres que são modelos, aquelas mulheres que ganham rios de dinheiro. Tem, e eu vou falar pra vocês porque que elas têm. E, e algumas pessoas que arriscam também a ter uma pessoa pra limpar a casa sem fichar a pessoa. Aí entrou no ponto que eu quero. Por que a gente não tem pessoa pra limpar a casa da gente aqui na Itália? A única pessoa que eu tenho que me ajuda é a moça da lavanderia, né? Eu levo na lavanderia e viramos até amiga. Vocês têm assim, coleguinhas, ela é muito legal. E passa pra mim as roupas. Porque eu levo pra ela as roupas lá. E eu não tenho que fichar ela. Ela tem o um negócio dela. Eu pago pra ela. E ela passa as roupas pra mim. para mim. Então, tem a pessoa que passa as minhas roupas. Somente isso. Por quê? Aqui na Itália, gente. Pra você colocar uma pessoa pra trabalhar pra você. Pra você ter tran ficar tranquila. Conseguir dormir em paz à noite. Não ter problema, dor de cabeça no futuro. Você precisa fichar essa pessoa. Você precisa ir lá fichar no sindicato, fichar essa pessoa. Vamos supor que esse 120 euro pra mim, que eu ia pagar por mês essa pessoa, a pessoa vindo pra minha casa, ia custar uns 400, com o sindicato, com a seguração que eu tenho que pagar pra pessoa, com não sei o que que tem, se a pessoa engravidar, maternidade. Então, pra mim, ia custar uns 400, uns 500 euros, só essas três horinhas que a pessoa ia fazer pra mim por semana. Olha o tanto que ia custar. Que é normal, né? A pessoa trabalha, a pessoa tem que ter os direitos dela. E eu acho muito dinheiro, mas eu não acho muito dinheiro o que eu dou pra pessoa limpar. Eu acho muito dinheiro pra pagar pra ter uma pessoa pra trabalhar pra mim, entendeu? Então, assim, pra mim não é viável. Minha casa é super pequenininha, eu dou conta numa boa, né? Antes eu não trabalhava, então eu dava conta mil vezes mais, tranquila. E eu dou conta numa boa, mesmo trabalhando, porque eu deixo tudo organizado, aqui em casa suja pouquíssimo. Deixo tudo organizadinho, tento deixar tudo organizadinho, tira aquele dia que eu limpo o chão. Quando der, sempre dá, porque eu acho um jeito de dar. E pra mim tá super ok. Então vocês devem ver que as meninas também que moram aqui, elas mesmo limpam a casa delas. Porque aqui é muito arriscado você pegar uma pessoa pra trabalhar em neiro, ou seja, trabalhar sem ser fichado. Ninguém arrisca isso não, isso é muito perigoso. Se um dia, gente, se um dia eu ganhar na Mega Sena, 
quem sabe, né? E se um dia a gente mudar pra uma casa maior, ou eu tiver filhos, vou falar a verdade pra você, pra mim, eu tirar na roupa pra passar, já tira, assim, 80% do meu serviço, gente, porque eu não gosto de passar roupa, é uma coisa que me pesa demais. O resto não me pesa, nada. Nada mesmo, juro pra vocês, não me pesa. Passa, a roupa é a máquina que lava, lava louças, louças é a, a lava louças que lava, e tudo, né? A gente tem que dar depois uma manutenção na casa. Isso não me pesa. Então, pra passar, eu pago com o meu coração, assim, limpo. Meu esposo tem que estar tá vestido sempre muito bem, sem estar tá amarrotado, tá passadinho. Então, eu levo as roupas já lavadinha, ela passa pra mim, gente, ó, nota 10. Nada que reclamar. Se uma manhã a gente mudar pra uma casa maior, né? A gente não sabe do dia de amanhã. E eu precisar, ou quando eu tiver filho, eu precisar. Aí, o que acontece? Eu chamo aquelas agencias. Aquelas agências aqui de limpeza que tem aqui na Itália. Tem até um amigo meu que tem uma agência de limpeza. E vem e limpa pra mim. Eu pago pra eles a hora que eles limpar. Tá tudo certo. Pelo menos eu não tenho que colocar ninguém fechado. E pra mim vai custar muito, muito menos, né? Então, é muito arriscado que você pagar uma pessoa pra trabalhar pra você em neiro. Trabalhar... Sem colocar, é, sem fichar a pessoa, né? É muita dor de cabeça. Então, um dia que eu precisar, eu pago essa agência. A agência vem, limpa, né? Faz o que ele tem que fazer. Eles limpam mesmo, tá? Limpa, faz tudo, tudo, tudo. E vai embora. Mas eu acho que não... Não sei se eu vou fazer isso um dia, não. Porque, gente, eu sou muito chata. Eu assumo isso, né? É, então, eu não... Pra mim, não me pesa. Eu sou chata. Eu mesmo gosto de fazer minhas coisas. Porque eu acho que igual eu faço, ninguém vai fazer... É, se um dia eu precisar de ajuda aqui em casa, né, quando eu tiver filho, espero que a minha mãe possa vir, minha irmã possa vir pra me dar uma mão, mas eu gosto de fazer a comida aqui em casa, eu gosto de comprar, fazer a compra eu, eu gosto de cuidar das coisas aqui de casa, a única coisa que eu abro mão mesmo de fazer é passar a roupa, mas é eu que lavo, é eu que sei o sabão que lava isso, o sabão que lava aquilo, o sabão que tira mancha disso, minha roupa é muito bem lavada, quem me conhece pode perguntar, minha mãe mesmo veio aqui e falou comigo, nossa, a roupa é muito, sou muito chata com roupa, Pra passar, eu pago com meu coração limpo, aberto. Mas pra limpar, por causa dessas inúmeras coisas aí que eu falei pra vocês, eu não pago, não. Não é uma coisa pra mim muito viável, não. E também porque aqui em casa tem muito documento confidencial. A minha sogra tinha uma pessoa que era, que era fichada pra vir limpar a casa dela e passava as nossas roupas. E a gente ajudava a minha sogra a pagar. Só que toda vez que essa pessoa vinha, gente boa demais, gente, trabalhou anos com a minha sogra, ó, trabalhou com a, com a avó do meu esposo, depois trabalhou com a minha sogra, fazia um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas ela era fechada. E a minha sogra cortou, porque tava muito caro, gente, a Itália tem muita taxa pra você pagar. Eu tinha que ficar em casa, não porque eu não confiava na pessoa, gente, porque aqui em casa tem muito é, documento confidencial, meu esposo é advogado, ele é político, então aqui tem muito documento confidencial, eu tenho documento confidencial aqui do bar, então eu não posso... Pra me chamar uma pessoa pra vir limpar, eu tenho que ficar em casa, tanto vale que eu coloco uma música e eu limpo. Porque se eu pagar pra limpar, eu tenho que sair pra me fazer mais coisas, não é verdade? Pra mim, tem que ficar aqui eu mesmo limpo. Eu não consigo também ficar parada e a pessoa limpando. Não consigo. Então, é por isso. Aqui não é igual no Brasil, gente. Aqui é tudo muito rastreadinho, tá? Você não pode dar bobeira com isso aqui, não. Porque aqui... Se pegar, Fê, você tá... É por isso que eu não tenho uma diarista, acho que nunca terei. Se eu ganhar na Mega Sena, né? Eu vou ficar uma blog aí super famosa, rica, milhardária. Aí sim, né, bebê? Aí sim, né? Mas por enquanto a gente não pode, não. Não pode. Gente, ó, Deus é tão bom que tá cicatrizando bem, ó. Eu achei que ia perder até as minhas digitais. Olha como ficou bacana. Já tá nascendo a pele nova, tá tudo de boa. Graças a Deus por isso. Sofri muita dor, tá? Parece que não foi nada, mas tava um machucadão aqui, tá, gente? Eu coloquei vocês aí tortinho. Pera aí. Gente, eu vou fazer um cafezinho pra mim, dormir nada, tá? São cinco e meia, ou mais um pouquinho. Eu vou tomar um café, porque eu não tomei café de tarde. Eu vou fazer um decafeinato aqui. O marido acabou de me ligar. É que, gente, porque depois das quatro e meia, eu prefiro tomar café decafeinato, porque o café me dá adrenalina, o café normal. Então, de manhã, eu tomo um café dópio, um café dobro, dois cafés em uma taça só. São duas doses de café. E depois, até quatro e meia, eu tomo mais um normal. Quatro e meia, às vezes até cinco horas. Depois, de cafeinato. Eu tomo mais uma, dois de cafeinato, aí acabou também. Eu gosto de café. Não é que eu tomo toda hora também, não. Tomo um de manhã, que é dópio, um depois do almoço... 
E depois eu tomo um ou dois decafeinado. E pronto, gente, ó. Vou colocar pra ferver. Eu vou colocar um peixinho no forno, foi um pescador, um cliente lá do bar que deu pra gente. Eu vou colocar no forno agora e vai ser um peixinho com uma saladinha. Eu acho que eu nem vou jantar, porque eu comi no japonês e tô cheia até agora. Também um café pouco faz, mas acho que eu não vou jantar não. Então, eu vou colocar no forno esses peixinhos. Queria colocar tomate cereja, mas não tem. Tô usando tomate da hortinha e coloquei sal, óleo de oliva, um pouquinho, azeitona e vou colocar pra assar. Bom dia, Domingos. Gente, tá parecendo inverno já. Vou pegar aqui uma roupinha mais quentinha, gente. Tá chovendo. Ó. Olha isso, gente. O outono vai começar segunda-feira, mas tá parecendo que já começou. Acordei agora. Acabei de dar meus cuidados no rosto. Vou tomar um cafezinho e depois vamos preparar que eu vou trabalhar. Gente, eu tô me preparando aqui que eu vou almoçar com o marido fora. Depois eu vou trabalhar. Acabei de usar esse batom aqui, porque vocês me perguntam sempre, ó. É um da Essence Mate número 1. Ó. Eu fiz essa make aqui, bem basiquinha, e coloquei esse arquinho aqui. Partiu, ninguém sabe. Ninguém viu, bebê. Depois eu vou trabalhar. Pra trabalhar e tá chovendo, então nem me importa se trabalhar no domingo se estiver chovendo igual tá chovendo hoje. Porque tanto, o que, que você faz no tempo desse? De trabalho, tô aqui tirando a minha make. Vou sentar ali para liberar comentários do último vídeo, depois eu vou tomar banho. Não vamos jantar, vamos comer frutas, porque comemos muito no almoço, estamos sem fome. Então, ó, eu tiro, tô usando um lencinho. Lavo, quando eu for tomar banho, passa meus cremes e tudo quanto, né, bebê? <risos> 